بسم الله الرحمن الرحيم دكتور محمد خفاجة احنا بنشرح مع بعض دينتال لابراتوري ماتيريالز او خواص مواد الاسنان احنا حاليا بنتكلم عن شابتر 5 اللي هو ديفينيشن اند اكسبلانيشن اوف ميتال سولدرنج تكنيك يعني احنا بنتكلم عن اللحام في طب الاسنان لحام جزئين معدنيين اما يكونوا مكسورين او انا بحاول اركبهم على بعض يعني اتكسر جزء من الميتاليك فريم سواء كان الكلاسب او جزء منه ايا كان وحبيت الحمه تاني بدل ما يبقى الفريم ورك كله باظ في الحاله ديت احنا بنقرب الجزئين دولت من بعض في على وسط يتحمل درجه الحراره ويا اما بنلحمهم مع بعض عن طريق اضافه ماده اسمها سولدر والسولدر دوت هو بيسيح بدون ما يسيح الجزئين اللي بيتلحموا في بعض هو بيسيح ويبلل او يغطي الجزئين المفقودين الجزئين المكسورين المنفصلين عن بعض وفي الحاله ديت بدون ما الجزئين دول يسيحهم لكن هو اللي بيسيح وبيمسك الجزئيتين دول في بعض او عن طريق ان انا بحط الجزئيتين دول مع بعض واحط عليهم درجه حراره عاليه بتسيحهم ويمسكوا في بعض بدون ما نغير في الدايمنشنال تشينج دايمنشنال تشينجز فيهم يعني ما نخليهمش يتباعدوا او ينبعجم او ينعوجم الكلام ده هو اسمه سولدرنج سولدرنج اللي هو اللحام ده اللي احنا هنتكلم عليه في شابتر 5 وده مهم جدا وجزء لا يتجزا من شغلنا في المعمل وفي طب في مجال طب الاسنان Chapter 5 Definition and Explanation of Metal Soldering Technique Soldering in the Dental Lab Soldering, soldering as a joining technique, is an essential aspect of everyday work in the dental lab. Soldering is the most common method used to join metal materials, and the principles on which this technique is based will not change in the future. In spite of modern welding and bonding techniques, soldering has not lost its importance in dental technology. What is soldering? Soldering is the process of joining pieces of metal using a molten filler metal, known as solder. The filler metal, the word filler metal, which is the 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 filler metal, وبعمل فيلنج للمسافه اللي بين الجزئين اللي هيتلحموا وطبعا المسافه ديت لها مواصفات هنتكلم عليها بعدين لكن هو ماده او معدن بينصهر ويملى الفراغ اللي بين الجزئين عشان كده بنسميه فيلر ماتيريال. The processing temperature of the filler metal is below the solidest point of the alloys to be joined. يعني درجة انصهار هذه الفيلر ماتيريال او الجوينت او السولدر مفروض تكون درجة انصهاره اقل من درجة انصهار الجزئيتين دولت والا لو انصهر هو وهم هينبعج والتفاصيل هتضيع لكن اللي انا عايزه ان الجزئية دي اللي هي السولدر يسيح ويبلل ويملى او يعمل ويتنج للسطح ده او السطح ده وبعد ما ينشف يبقى مساكهم في بعض ولحمهم مع بعض بدون ما الجزء ده او الجزء ده ينصهر دي فكره السولدرنج. The solder wets these alloys but does not melt them during soldering. During the soldering process, the liquid solder and solid hot alloys undergo a process of mutual diffusion. The bond strength equals quality of diffusion structure and resistance to corrosion are the decisive factors for the long term success of the solder joint طبعا السولدر جوينت ديت مفروض ما تتفاعلش مع البيئه المحيطه يعني انا مش عايز المعدن بتاع التركيبه بتاعي يكون كومباتبل مع الاورال تيشو ومع الانسجه والسلايفا والاكسجين اللي في الموجود في الجو ونيجي على السولدرنج بارت دوت يكون هو اللي بيتفاعل لا طبعا لازم يكون ده كومباتبل مع الانسجه زيه زي الجزئيتين اللي بيتلحموا يعني هو نفس المواصفات بتاعه المعدن ويكون كومباتبل حتى مع المعدن ما يكونش معدن مختلف تماما عن المعدنين اللي بيلحمهم مع بعض والا هيحصل تفاعل كيماوي وهيحصل كروجن وتارنش ويبوظ يبوظ الجوينت ده بعد فتره لضمان طول عمره يبقى لازم ده يكون كومباتبل زيه زي الجزئين اللي بيلحمهم 
solders, resistance to the oral environment. Only hard solders are used in dental technology as resistance to the oral environment is essential. In addition to pre-solders, main solders, specially designed post-solders, secondary solders, having lower processing temperatures are available. Solders are classified into high fusing solders, having a melting range between 950 and 1200 degrees Celsius. يبقى احنا عندنا السولدر بنقسموهم تبع الفيوجن او تبع الميلتنج بوينت بتاع كل سولدر يا اما يكون هاي فيوزنج سولدر او لو فيوزنج سولدر دولت الهاي لو الهاي واللو فيوزنج سولدرز دول بيتعاملوا مع معادن معينه ويبقى لهم هدف معين طبعا لما بيكون انا بستخدم مع هاي فيوزنج ماتيريال او الوي وعايز الحمهم مع بعض بنحتاج الهاي فيوزنج سولدر بس لازم يكون الميلتنج بوينت بتاعت السولدر اقل من الجزئيتين اللي بيتلحموا Low fusing solders with a melting range between approximate 700 and 900 degrees Celsius. The different melting ranges accommodate different purposes. It is important that the solders and alloys are compatible with each other. A high degree of care is required to achieve a reliable solder joint. The most important requirements for successful dental soldering. ايه هي requirements بتاعت الدنتال سولدر؟ compatibility of the metals يعني لازم السولدر ده يكون كومباتبل ومن نفس تكوين الجزئيتين اللي هيتلحموا مع بعض مش لازم نفس التكوين بالظبط لكن لازم يكون متجانس معاهم الافكتيف وتابيلتي انه لازم يكون له قدره على انه يغطي الاسطح الموجوده اللي هيلحمها مش يكون يتكتل عليها والا اللحام هيبقى هيبوظ مش هيمسكهم في بعض لو هو مش كومباتبل مع المعدن بتاعه السولدر مش كومباتبل مع المعدن هيتكتل في صوره كور وبيتس والسولدرنج مش هينفع معاهم كلين ميتاليك سيرفيس طبعا الاثنين كومباتبل لكن السطح اللي هيتلحم من اي جزئيتين او جزئيتين مش نظيف او يعني عليه اي اوكسايدز عليه اي فاتس او دهون او شيء من هذا القبيل يمنع السولدر ان يعمل وتابيلتي ويلتحم مع الجزء اللي هيتلحم فيه اوكسيد ديزولفنج فلاكس طبعا احنا قلنا ان هنا لما بعد تسخين في الحراره في الجو دوت اللي فيه اكسجين ممكن يحصل اوكسيد على السرفيس دي تمنع السولدر ان يعمل وتابيلتي او ويتنج للسرفيس دوت فلازم احط ماده ريديوسنج يعني ماده تختزل هذه الاوكسيد وتخلي السطح اللي هيتلحم جاهز ان هو يحصل له ويتنج عن طريق السولدر even the preheated framework components لازم الجزئيتين دول يكونوا سخنين برضو يعني احنا هنسخنهم لازم آه عشان السولدر لما يبقى سخن او ملتد او آه منصهر ما ما يفاجئش بسطح آه بارد آه يتكتل عليه وما يتلحمش عليه لازم اصلا الجزئيتين اللي هيتسخن الجزئيتين اللي هيتلحموا يكونوا اصلا متسخنين سولدر جاب وول شود بي بارلل يعني الجزء المفقود ده اللي هو السولدر ده مكانه لازم يكونوا متوازيين مع بعض عشان لما اجي اسيح السولدر يجري بالخاصيه الكابيلاري بيرميابيلتي او الخاصيه الشعريه يعني لما ينصهر هنا يجري ويملا كل الفراغات عشان كده لازم يكونوا لهم سايز معين ويكونوا بارلل تو ايتش اذر One, compatibility of metals. The solders selected for the soldering process should have a processing temperature that is suitable for the alloys to be soldered. Dental solders must be resistant to the oral environment and their composition must be similar to the composition of the alloys being soldered. This means that, metallurgical, Compatibility and similar coefficients of thermal expansion of solders and alloys are prerequisites for achieving a reliable solder joint. 
يعني ما ينفعش ان الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن يعني السولجر بيتمدد في الحراره بدرجه اعلى بكتير او اقل بكتير من الجزئيتين اللي هيتلاحموا في بعض والا هيحصل فراكشر بعد كده نتيجه ان ده هيتمدد كتير او ينكمش كتير يفرق عن الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن بتاع الجزئيتين اللي هيتلاحموا. 2 effective wettability The solder's capability of effectively wetting the alloy is another requirement for a successful soldering process. If the solder has ideal wetting properties, it spreads out evenly on the alloy, wets both surfaces and fills the soldering gap. If the solder has poor wettability, it forms droplets. In this case, the solder does not flow and diffusion does not occur. or in other words the metal compounds contained in the alloy and the solder fail to intermix an ideal diffusion structure forms if the difference between the processing temperature of the solder and the solidus point of the alloy is minimal 3 clean metallic surfaces Clean soldering contact surfaces are a basic requirement for adequate wetting The contact surfaces should be free of grease and oxide. Grinding and or sand blasting can be used to prepare the soldering contact surfaces. 4. Oxide dissolving flux. It is advisable to use a flux to prevent the formation of oxide. The flux dissolves the oxygen compounds on the surface of the alloy. During the dissolving process, The flux absorbs the oxides and prevents any further oxidation from occurring. The soldering process should be completed immediately after the application, as the solubility of the oxides captured in the flux is limited. This process is assisted by using the reduced zone of the flame. A reduced zone of the flame, احنا عارفين ان الفلام مكون من اوكسيدايزنج زون او كولد زون واوكسيدايزنج زون وبعد كده ريديوسنج زون وبعد كده الجزء اللي بره اوكسيدايزنج تاني فالريديوسنج زون دوت بنستخدمه او الجزئيه من الفليم اللي هي ريديوسنج او مختزله اللي بتمنع الاكسده هي دي اللي بنستخدمها عشان ما يحصلش اوكسيديشن للاسطح او للسولدر. 5 ايفنلي بري هيتد فريم ورك كومبوننتس The framework components to be joined should be sufficiently preheated to ensure adequate flow and optimum wetting of the alloy. The temperature at the soldering site should be higher than the processing temperature of the solder but it must not exceed the solidus temperature of the alloy. 6. Soldering gap walls should be as parallel as possible. Only if the walls of the framework components are parallel to one another is the solder pushed into the soldering gap by the pressure being released, capillary filling pressure. The walls should be aligned at an even gap from one another at a width of approximate 0.05 mm to no more than 0.2 mm. Welding. Okay. ده احنا اتكلمنا عن السولدرنج ده حاليا احنا هنتكلم عن شيء تاني اللي هو الولدنج او اللي هو اللحام عن طريق الكهرباء دوت احنا مش بنحط ممكن نحط سولدر او ما نحطش سولدر بس المعدنين مع بعض بيلتصقوا ببعض عن طريق عمل شارز كهرباء بيخلي الجزئيتين ينصهروا ويمسكهم في بعض ميتال تو ميتال عن طريق uh, بعض الاجهزه الموجوده وده جهاز منهم اللي بنعمل عليه uh, الولدنج اللي هو uh, is a metallurgical union process that relies on base metal fusion i.e. the constituent metal of the structure with or without filler metal to form the solder joint thus A definition of welding is an operation which aims to get localized coalescence produced by heating to a suitable temperature, with or without applying pressure and filler metal, producing parts with strong welded union, non-porous, and free of corrosion. Currently, 
Over 50 different welding techniques have some industrial use and are the most important methods for permanent union of metals. In dentistry, welding between abutment elements, during construction of the metal framework or even after ceramics application, has been used by the vast majority of dentists to solve problems related to laboratory distortions that are reflected in prostheses misfit in the marginal area. يعني احنا بنستخدمه بعد ساعات بنكون عاملين فول ارش بروسيسز او بريدج ومع الاستعمال من الامبريشن للصب للكاستنج للفينيشنج والبولشنج ونيجي نحطه على الموديل بنلاقيه مش مش راكب حصل له ديستورشن خفيف بس منعه ان هو يركب ففي هذه الحاله احنا بنفصله في جزء معين منه ونحطه تاني على الموديل فبيركب وبعدين نعمل ويلدنج للجزئيتين اللي مفصولين عن بعض بكده يبقى انا عوضت الديستورشن اللي حصل نتيجه البروسيسنج The welding technique has the advantage of working with segments of the prosthesis to generate prosthetic framework with lower distortion, which enables better fit to the abutments. It promotes uniform stress distribution and minimizes trauma and failures in the bone, implant, and prosthesis. طبعا لو في distortion في التركيبة وركبتها بالضغط فهتفضل محمله على الاسنان ممكن ده يعمل ريزورشن او يبوظ الامبلانت بتاعي فعشان كده احنا بنلجا الى ان احنا بنقسمه بنقص الفريم وورك ده وبعد كده بنريحه على الدايز بتاعته ويبقى فيه جاب بسيط الجاب بسيط دوت بيعوض او بيمثل الديستورشن اللي حصل في في الكاست وبعد كده نلحمه في الحاله دي التركيبه بتاعتنا بتركب براحه بدون ضغوط على السنان او العظم او الامبلانت اللي تحتها وبكده نحافظ على الاستراكشرز بتاعتها احنا هننتقل لجزء تاني اللي هو من السولجرنج او ازاي احنا بنلحم التركيبات في بعضها عن طريق ما اللي هو البريزنج البريزنج يعني لحام في وجود الاكسجين عن دايركت بوجود دايركت فليم لهب مباشر على الجزئيتين اللي هيتلحمهم وبيسخنهم بشده وبعد كده بنحط بينهم السولدر يسيح ويمسك في الجزئيتين مع بعض. Brazing. The brazing process, also called oxygas or welding with direct flame, produces a coalescence of metals by heating the parts to be welded with a flame. The process needs another type of alloy, called a solder alloy. which is used to join two or more metal parts, both with or without the same metal, at a temperature greater than 450 degrees C and less than the melting point of the metal base. To execute this type of welding, an oxygen propane torch is used with circular movements of the flame over the joint. The parts to be joined are heated until they are red hot, and then the reducing zone of the flame is directed obliquely to the weld area. The investment is left on the bench until it has fully cooled. Laser welding. طريقة تانية من الولدنج اللي هو ان احنا نلحم جزئيتين في بعض عن طريق استخدام الليزر. الليزر ده طبعا لازم بيبقى محتاج اتموسفير اوف انرت جاز اللي هو غالبا الارجون بنحطه في وسط ما يتفاعلش وما يكونش اوكسايدز ما فيهوش اكسجين عشان كده بنحطهم انرت جاز اللي هو الارجون وبنسلط على الجزئيتين اللي احنا عايزين نلحمهم بيم اوف ليزر الليزر دوت بيعمل ايه؟ بيسخن الجزئيتين دول تسخين عالي جدا لدرجه الانصهار بحيث ان الاثنين في جزء من الثانيه بحيث ان الاثنين ينصهروا ويلحموا مع بعض ده عن طريق استخدام الليزر It is a union process based on localized fusion in the joint, using laser beam. The area to be welded is protected by using an inert gas, usually argon or a mixture of inert gases. When the light beam reaches the surface of the metal, the metal absorbs its energy, converting it into heat that penetrates into the interior of the metal by conduction. Going to a high concentration of heat, the metal is taken to its melting point, 
and a series of event culminates in the formation of a keyhole or spots that will be filled with the melted metal. Tungsten inert gas, TIG, welding and plasma arc welding. الارك ويلدينج او باستخدام القوس الكهربي ده طريقه ثانيه للحام الاجزاء المكسوره من الفريم وورك او الاجزاء المضافه او ان احنا نلحم جزئيتين مع بعض من المعدن عن طريق الارك الارك اللي هو قوس كهربي بنلحم بيه التنجستان انرت جازز اللي هو تي اي جي ولدنج اند بلازما ارك ولدنج البي اي دبليو ديت على اساس نوعيه ثانيه من اللحام في وجود الكتريك ارك وبرده دي بتحتاج ان احنا نحطه في وسط انرت وسط خامل من الغازات الخامه وغالبا بيكون الاركون TIG and PA welding are techniques in which a union is obtained by heating materials by an electric arc established between a non-consumable tungsten electrode and the part to be welded. The electrode and the area to be welded are protected by using an inert gas, usually argon or a mixture of inert gases, argon and helium. The basic equipment consists of a power supply. A torch with a tungsten electrode, a shielding gas source, and an opening system for the arc. Thank you and with best wishes. Dr. Mohammed K. Faga. Shukran, wa ila laqa tani fi chapter 6, inshallah.